。肖战好消息不断，新剧《梦中的那片海》轰轰烈烈开播，新电影也频频传来新动态。网上爆料双料影帝舒淇要加盟肖战主演的《射雕英雄传》，继续打造豪华阵容，又都是实力派演员。值得一提的是，在肖战新剧《梦中的那片海》开播之际，舒淇也曾宣传了这部剧，和肖战展开互动，戏里戏外都是好朋友。据悉，网上爆料双料影帝舒淇要加盟肖战主演的新电影《射雕英雄传》，甚至还透露舒淇的角色是英姑。尽管这则消息并没有得到官宣，但是可以保持关注一下。对于肖战来说，肖战本身就是一位优秀的实力派演员。肖战总能创造出惊喜，在影视剧里的表现更是没有让观众失望。这就意味着，无论是电影、电视剧还是舞台，都可以保持期待。从粉丝们的反响来看，大家非常坦然，纷纷表示导演是徐克，就没有什么事情不可能发生，更不用说已经可以确定肖战的郭靖要颠覆以往的人物形象，更加让观众期待。与此同时，肖战主演的新剧《梦中的那片海》热播。这是观众们关注的重头戏。总之，祝福肖战，看起来要进组拍戏了。祝福肖战一切顺利。作为粉丝和观众，会一如既往期待肖战，也会祝福肖战。目前都会支持肖战的新剧，再加上网上爆料，肖战另外一部《玉骨遥》会在八月被播，可以保持期待。霸屏模式的肖战注定不可阻挡。肖战被强行拉 CP， 李沁、杨紫被骂。此举引激起粉丝的不此举，引激起粉丝的不满情绪，满情绪。肖战和李沁被强行拉成组合的 CP， 此举引起了一些粉丝的不满情绪，认为这种组合只是李沁为了蹭热度而存在，而肖战也面临着为自己的形象考虑的压力。同时，观众也表现出了对作品内容的关注不足，只关注男主角的颜值和跟女主角之间的感情线。在影视圈和娱乐圈，虽然个人的能力和演技很重要，但是合作对象也同样重要。如果明星能够和知名演员组成 CP， 可以为自己带来更多的关注度和话题度，以达到宣传自己和自己作品的目的。就像前年在某个盛典上，肖战就因为一个行为就被骂上了热搜。当天，杨紫和肖战坐在一起，杨紫穿的是粉红色礼服，肖战在不经意间。向杨子的胸部看了一眼，就被粉丝责备说他色。但是这也有一个前提条件，那就是双方的默契和配合。如果肖战和李沁演出的恋爱线太过勉强和造作，只是为了拉动人气，那么这样的 CP 不仅无法带来好的效果，反而会负面影响自己的形象和口碑。所以在组合 CP 之前，明星之间应该先进行充分的沟通，遵从剧本和角色的塑造。以达到真正的默契和良好的呈现效果。肖战、肖春生梦中的那片海是由傅宁执导，叶京总策划，徐冰、周鹤阳编剧，杨小培总制片，肖战、李沁领衔主演，刘瑞麟、曹斐然、赵鑫、崔航、张凌星、鲁诺主演的青春励志情感剧，在中央电视台电视剧频道热播，并在腾讯视频同步播出。该剧讲述了一群北京青年。在改革开放浪潮下怀揣各色梦想，书写不同命运起落的故事。剧情介绍：二十世纪七十年代末的北京城，五个年轻人在什刹海冰场不期而遇。大院子弟肖春生脾气聪慧，潇洒不羁；叶国华慷慨仗义，陈红军木讷好学，贺红玲美丽傲娇，童小梅温柔娴静。不久后，陈红军考上大学，其余四人则在军营重聚。他们都憧憬着能在部队建功立业，报效国家。一次执行特殊任务时，肖春生替叶国华排雷导致受伤，不得不提前退伍回京治疗。在童小梅的照顾下，肖春生很快康复，二人喜结连理。进入二十一世纪，肖春生和退伍后的叶国华都从事医疗器械行业，但因理念不同，兄弟二人在商场再起冲突。最后，坚守诚信与义气的肖春生感化了叶国华。在国家需要医疗器械支持时，叶国华放下自身利益，从大局出发，为国家做出了贡献。又是一年冬天，肖春生等人重聚冰场，回想青春往事，怀念梦中的那片海。肖战饰演肖春生，重情重义，一心为了身边所有人都过上更好的生活而努力。他与好兄弟叶国华和陈红军等人经历了高考、下海、创业。出国、从政等发展阶段。
，在彼此相互扶持的过程中，找到了奋斗的意义。李沁饰演的童小梅，高干子女，父亲是副司令，一直受很好的呵护，无意间和肖春生相遇，对肖春生暗生情愫，但他还是隐瞒了书库女孩的身份。选择默默陪伴，但他还是外柔内刚，有主见，有行动力，不矫情。曹斐然饰演贺红玲，家道中落的貌美女孩，有主见且才华出众，外表看起来心高气傲，这一切都是自己的保护色，自尊心强，骨子里不服输，一直都知道自己想要什么。春生和红玲的分手是必然，爱情会败给现实，春生给不了红玲想要的。刘瑞麟饰演叶国华，家境优渥。对肖春生的感情既有钦佩又有嫉妒，他哪哪都不如肖春生，但是家境比他好，所以他很矛盾，又自卑又优越，和兄弟共同喜欢上同一个人。面对爱情友情，肖春生选择成全。和肖春生最大的差别就是，春生是愿意为了所有人付出，而叶国华显得更自私、更利己。赵鑫饰演叶芳，真的让人刮目相看，预判高考一定要恢复。这个女生对人的洞察。头脑清醒、冷静，远见都不得了。不仅是人间清醒，还特别果敢，半点暧昧拉扯都逃不过他的法眼。为了自己的幸福，在那个年代，竟然敢用自己的名声来达到退婚的目的，不得不说真的牛。崔航饰演陈红军，他家境困窘，对于春生给予的帮助是感激的。同时，他自己又除了学习一无是处，只有在春生身边才能有点存在感，所以很爱跟着春生混。他自卑，内心非常敏感。他喜欢叶芳，但他也清楚自己配不上叶芳。叶芳的强更凸显出陈红军的弱，两家的地位差距又很大。这段感情一开始就处于严重的不平衡，这也为后续的故事埋下雷。陈红军属于能共患难不能共富贵的人，预测后续会和大家分道扬镳。最新一届的院线影片推介会上，肖战、徐克的《射雕英雄传》作为重点项目，受到一众与会者的关注。《射雕英雄传》的推荐词是：肖战、庄达飞将贡献颠覆以往形象的大荧幕作品。肖战扮演的郭靖将集结中原武林力量镇守襄阳，不愧是徐克，风格多变，令人捉摸不透。每一部作品都能以新奇诡谲的风格，让观众拉满期待值。既然经典无法逾越。那么就独辟蹊径，既给人耳目一新之感，又能充分展现自己的优势。《射雕英雄传》演员阵容也很强大，肖战的演技和抗拒能力已经通过多部电视剧的热播得到验证。前段时间影帝梁家辉的加入，使得大家对这部电影的品质更加期待。最近又有娱乐博主爆料，美女舒淇将加入《射雕英雄传》阵营，并饰演里面一个颇具争议和传奇色彩的人物刘英姑。英姑是《射雕英雄传》中一个令人叹惋的角色，她是段志新众多妃子中最受宠的一个，因此可爱中又带点刁蛮和骄纵任性。段志新迷成武功，因此他倍感孤独。周伯通的突然闯入，仿佛给他平静的心湖投下一颗石子，涟漪久久无法退散。他们在一起后，此事很快传到段志新耳中，段志新处理的合情合理。不想周伯通却抛弃了英姑。远走天涯，孩子离世后，英姑一夜白头。她的自我偏执可谓害人害己。四张机，鸳鸯志就遇双飞，可怜为老头先白。英姑是不幸的，很多人对她的评价是蛮横，不讲理，只顾自己快活，不考虑别人的感受，所遭受的苦难也是咎由自取。但金庸明显对她又是同情的，因为在他心中，英姑就是一个生活在黄金锻造的笼子里。永远长不大的金丝雀，这个角色演绎起来是有难度的，不仅对演员颜值有很高的要求，还要演出那种爱而不得的悲怆、不安世事的刁蛮、被抛弃、被冷落后的歇斯底里。舒淇的美是公认的，虽然已年过四十，但一直以气质取胜的她，现在每次公开露面，依然让人啧啧称赞于她的性感和妩媚。而且舒淇身上有种不知人间疾苦、天真烂漫、率真洒脱的劲儿，和英姑倒是有很高的适配度。以徐克的人脉和声望，召集几位 H K 和弯弯老戏骨，为《射雕英雄传》增加亮点，完全有可能。还是很多 H K 演员能演出那种原汁原味的纵马江湖的感觉。肖战、徐克《射雕英雄传》阵容还没有官宣，神秘感和期待值就已拉满。